my lecture without starting uh, the recording then somebody has to remind me acha ye pichle lecture ka ye example hai isme sirf uh, uh, maine note kiya tha ki last time kuch uh, students ko shayad understanding mein masla aa raha tha to iska ek aasan tarika hai aur ye tarika hum baaki problems mein bhi use karenge aur wo ye hai ki if you choose the free body carefully uh, free body then a lot of the um, um, uh, math becomes so easy aur usme ye hai ki yahan pe although the question is about the force on the electrical wire and the second force required is on the hinge you you have this tendency to have that wire as your free body आपके जहन में आता है कि चलो ये वायर जो है ना ये मैं इसको फ्री बॉडी मान लेता हूं और ये जो हेंज है नाउ दिस दिस कॉम्प्लिकेट्स द द मैटर या सो द इजीएस्ट वे इन दिस एग्जांपल एंड यू यू विल हैव दिस आइडिया दैट देयर आर टू डिफरेंट बॉडीज हियर इफ यू लीव द वायर अलोन जस्ट stop thinking about the wire let's say this is not there yeah so if you think about this uh, lower handle and this lower handle is connected with the upper jaw yeah so jaw handle one ka matlab ye hai ki lower handle upper jaw aur ye isne bold show kiya hua hai agar aapko nazar aa raha hai nahi ye thoda sa bold hai मैंने लिखा भी है आपके आसानी के लिए ये मैंने अपलोड किया था दोबारा द फ्री बॉडी डायग्राम शोन इज फॉर द कंबाइंड अपर जॉ एंड लोअर हैंडल सो इस पे जो भी आप फोर्स लगाएंगे उसका जो उसको जो अपोजिशन मिलेगी वो दूसरी बॉडी से मिलेगी क्योंकि वही इसको सपोर्ट कर रहा है सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थ्री एरो और ये मैंने पहले भी बताया था कि वंस यू चूज योर फ्री बॉडी यू शुड ओनली फॉर इक्विलिब्रियम you only consider external forces in this part of the course external equilibrium ke liye you don't you don't need to worry about internal forces or uh, yeah so external forces mein aapko pata hai do type ke the ek kya tha applied aur dusra reactive ab aap mujhe bata sakte hain ki in teenon mein one thing is clear that all these three are forces acting on this free body so is this applied or reactive force hmm bataye sir question can you repeat kijiyega question ye hai ki i have chosen my free body to be this object which is which consists the lower handle and the upper jaw or of course ye part bhi isme aa gaya na ye iska jitna part jo hai na ye hinge ke sath hai balki hinge ke sath iska ye wala part hai na ha bilkul hinge ke sath jitna ye attach ho raha hai aapko samajh aa jayegi so is pe ye newton ye 70 newton force kahan se aa raha hai ये कौन अप्लाई कर रहा है सर ये तो हैंड अप्लाई करेगा ना हमारा हाँ तो ये एक्सटर्नल हो गया ना? ये एक्सटर्नल हो गया ठीक है ये अप्लाई ये अप्लाइड हो गया ये भी तो अप्लाइड है ना तो हम ये वाला फोर्स क्यों नहीं ले रहे हैं बताए ये भी तो अप्लाइड है ना सर ये फिक्स बॉडी होगी हमारी ये दूसरी बॉडी है ना हमने फ्री बॉडी डायग्राम इसका चूज किया है यस सर ठीक है ना तो तो वो दूसरी बॉडी इसको अपोज करेगी ठीक है यहां पे दे आर तो ये जो फोर्स है ये इस बॉडी पे यहां पे चूंकि कॉन्टेक्ट नहीं है ना यहां पे देर इज नो कॉन्टेक्ट तो वो फोर्स यहां पे अपोज नहीं कर सकता वो कहां पे कॉन्टेक्ट है कॉन्टेक्ट यह है यहां पे अब बता ना ये एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए अगर बॉडी फोर्स नहीं है इफ यू हैव कॉन्टेक्ट फोर्सेस 
सो यू नीड दैट कॉन्टेक्ट आपको याद है एक एक एग्जाम्पल में वो जो टिपिंग पॉइंट हम कंसिडर कर रहे थे ना बल्कि अगला एग्जाम्पल ये था टिपिंग में क्या हो रहा था कि यू लूज कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड एंड देन देर इज नो एक्शन रिएक्शन ठीक है तो यहाँ पे भी yes, है कि एक्शन रिएक्शन यहाँ पे yes, इसलिए हो रहा है कि ये कॉन्टेक्ट में है दोनों अब आपको समझ आ रही है कि ये ये फोर्स डाउनवर्ड क्यों है क्योंकि दिस इज अ रिएक्शन फ्रॉम द अपर हैंडल ऑन दिस बॉडी ये बात समझ आ रही है और ये अपवर्ड क्यों है अब ये बताएं क्योंकि इस बॉडी का ये 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 इसका हिस्सा है ना अपर जॉ अपर जॉ जो जब जब डाउनवर्ड ट्राई करेगा तो वो जो दूसरी बॉडी है उसको अपवर्ड करेगी तो नाउ ऑल द फोर्सेस आर एक्सप्लेनेबल अब क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो फोर्सेस है ये ये आप माइक ये माइक बंद कर दे जिसको भी माइक बन है माइक किसका ऑन है ठीक है आपने बोलना नहीं होता तो आप माइक बंद कर देते हो ठीक है सो नाउ टेल मी व्हाट इज दिस नहीं ओके के दिस दिस फोर्स एफ ए and this fb they are both acting on this body aur question kis ke bare mein hai question electrical wire ke bare mein hai electrical wire ye to nahi hai aur hinge bhi ye nahi hai so why 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 have we still solved the problem because numerically numerically to wahi force hai na is wire pe yahi force idhar se aa raha hai theek hai aur hinge pe bhi सो so, इसका मतलब ये है कि इफ यू कैन सम हाउ शो दैट न्यूमेरिकली टू क्वांटिटीज आर इक्वल ये वन ऑफ देयर कंसेप्चुअली डिफरेंट यू कैन स्टिल सिंप्लीफाई योर प्रॉब्लम इफ यू टेक द कटर वायर कटर टू बी अ फ्री बॉडी और द हेंज टू बी अ फ्री बॉडी दैट विल बी अ मच मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो ये चीज आप जहन में रखें जब एक्सरसाइज की क्वेश्चन हम करेंगे उसमें ये चीज आपको नजर आएगी सो लेट्स बिगेन विद द सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉब्लम सर सर कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं वो लॉग इन नहीं कर सकते हैं मिस टीम में उनका पासवर्ड वगैरह लॉग इन नहीं हो रहा नहीं तो वो वो एकेडमिक ऑफिस को ईमेल करे या आईटी को करे ना हम्म ये मैंने ये ईमेल मतलब ये अनाउंसमेंट स्लेट पे क्यों की थी ना इसलिए कुछ नहीं की थी कि क्लास के दौरान जो है ना ये अभी तक क्या कर रहे थे और आप लोग क्यों अभी तक साइन इन हो गए सो ये उन लोगों का मसला है जो अपना अकाउंट यूज नहीं कर रहे हैं ना एनयू का उनके साथ इशूज आते हैं so, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग जो है ना ये अपलोड कर दूंगा बट उनसे कहें कि जल्द से जल्द अपने जो है ना हारून साहब या सोहा को ईमेल करके बहुत सारे लोगों के मसले हल भी हो गए हैं सो लेट्स या सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम 4.3 फ्रॉम दैट book introduction to Me- mechanical engineering by wickard and levis these are the uh, the names of the authors so it's may if you um, read the question carefully you have a power stroke of an internal combustion engine and there you have a pressure force remember this is force coming from the from some pressure but it is still a force 400 pound so you have this 400 pound force uh, acting on the piston determine the components of that force in the directions along and perpendicular ab ye jo cheez samajh nahi hai wo ye hai kaun kaun se direction ki baat ho rahi hai along and perpendicular to what to the connecting rod ab connecting rod kaun sa hai ye hai theek hai to ab mujhe bata sakta hai koi ki x aur y axis kahan honge phir where will x and y axis b normally hum x kisko kehte hain along ko na 
So will this be correct if I have my x and y axis here? अगर मैं ये करता हूं तो फिर 400 फोर्स किधर से आएगा ये 400 फोर्स होगा ना ऐसे 400 न्यूटन और 400 न्यूटन का एक्स कंपोनेंट क्या है लेट से दिस इज एफ है सो एफ एक्स क्या है माइनस फोर हंड्रेड न्यूटन एंड व्हाट इज एफ वाई व्हाट इज एफ वाई बताए जीरो हाँ अब ये क्यों गलत होगा इफ 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 वी वी डू इट दिस वे क्योंकि ये एलॉन्ग और परपेंडिकुलर नहीं है ये ये एलॉन्ग व्हाट है एलॉन्ग ए बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी इज दिस एक्स एलॉन्ग ए बी ये सर नो no so which means no, that we which means that we have to choose our x and y so that they are relevant to the problem so ab wo kya hai ab aapka of course if this is your line standard line don't call it x what you do know is there is a line at 15 degrees and that is along ab yeah so you can either call this as x or you either call this as x it's up to you is line mein koi x hoga aur y axis kya hoga fir ye ho jayega right hand rule agar aapne follow karna hai x aur y pe aap right hand rule apply kare to out of the page aapka z axis aa jayega ab bataye p ke dar hai aapka jo 400 pound hai ye kahan pe aayega ye idhar aayega from the right hand साइड कैन यू टेल मी वॉट टू डू दिस एंगल फिफ्टीन डिग्री एंड वॉट वी रिक्वायर वी आर रिक्वायर्ड दीज टू एंगल सो दिस फोर हंड्रेड को साइन ऑफ फिफ्टीन एंड दिस वुड बी फोर हंड्रेड साइन ऑफ फिफ्टीन ठीक हो गया अब इसमें आप ये देख लें कि इफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड फिर तो ठीक है और अगर आपने वेक्टर कंपोनेंट लिखने हैं तो रिमेंबर दिस इज दिस विल नॉट बी प्लस दिस विल बी माइनस क्योंकि एक्स पॉजिटिव इधर है और ये इस तरफ जा रहा है ठीक है इफ यू वॉन्ट दी रिमेंबर इफ आई इफ आई से इफ एक्स I can say, let's say this is my f, yeah. So if I simply say f x, that will be 400 pound times cosine 15. But if I if I want the vector component, फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? बल्कि नहीं, हम इसी f x को भी यहाँ पे हम minus लगा सकते हैं. It's towards the left hand side, ठीक है? और एफ वाई को भी हम लगा सकते हैं एफ वाई क्या हो जाएगा 400 पाउंड्स साइन 15 एंड दैट विल बी दैट दैट वुड माइनस दिस ओनली सजेस्ट दैट वी कुड हैव चोजन एक्स एंड वाई टू बी वी कुड हैव चोजन दिस टू बी एक्स एंड दिस टू बी वाई एंड देन वी वुड नॉट सी दैट नेगेटिव साइन ठीक what do you see here you have wind and as a result of that when you have some imbalance of pressure between some surface this is your surface 2 meter by 1.5 meter it's written here and it's a highway sign and because there is a pressure difference from between one side and the other so jis side pe pressure zyada hai us side se kya hoga is pe itna इस प्रेशर की वजह से एक फोर्स जो है ना आएगा दैट फोर्स ऑल दो इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सर्फेस बट इफ यू इफ दिस इज अ स्टैटिक प्रॉब्लम यू कैन यू कैन थिंक ऑफ दिस एज ए रिजिड बॉडी एंड यू कैन इवन कंसिडर दिस टू बी अ पार्टिकल 
you can, can consider this to be a particle at the center of gravity of this uh, sign board and the resultant force from the wind will be F equals Kelvin. That is pressure times area. So pressure is 100 pascals or area. So, this is the answer. Hai, hai? Two forty. Okay, two forty. Yes, sir. Okay. Or, ye jo length hai. So, so that's actually part A. We have solved part A. Calculate the magnitude of the force acting on this. Now calculate the moment produced about point A. This is your point A. So up point A, here it Now you just have to calculate this distance, which is given, which is 6.5 meters. Yeah. So, a moment kya hoga? Because it's already at 90 degrees. So you simply multiply these two, yeah? 240 newtons times This will be your moment about A. Achha. When you write moment in this way, you must specify clockwise and anticlockwise. So if this is X, if this is Y, and if this is plus, so ab mujhe bata ye clockwise hai ya anticlockwise hai, ye moment? Anticlockwise. So here Counterclockwise. This is one way of reporting the moment. What would be the other way? Because you know it's a it's a moment, yeah. So moment come as we like we just write it as a vector, and a vector you know can be written as a magnitude times the unit vector, yeah. Let's say m hat is the unit vector. So, अब यहाँ से जो भी आंसर आएगा हम वैल्यू लिख देंगे ठीक है लेट्स से मैंने वैल्यू लिख दी तो ये यूनिट वेक्टर कौन सा होगा बताएं इस यूनिट वेक्टर को हम क्या कहते हैं आई इसको जे तो काउंटर क्लॉकवाइज में ये क्या होगा फिर The torque is in which And K, we have plus here um, because right hand rule, the K is out of the board. Do you understand this? Yes, sir. Okay. <clears throat> but both are correct. You can report it this way or that way. Okay, here you have a gripper C, gripper C, gripper C there, okay. and uh, it is of an industrial robot accidentally subjected to 60 pounds, so that is the 60 pound, yeah. directed, side load directed perpendicular to BC, so if this is BC, this is perpendicular yeah, at 90 degrees. The lengths of the robot lengths are AB. So this length is given from A to B. And this length from B to C are given. So by using the moment components method, remember, so the, the method has been specified. You can't use the other method, the labor method. You can't use that. Determine the moment of this force about the center joint. So this program simplified. Picture देखना चाहते हैं. Simplified में क्या होगा? This is a. This 
this is B. So this angle is 15. Then this is C. This angle is 40. If I bring this down, what will be this angle? Tell me. Hmm? Hmm? 40. Will it be 40? Actually, I it was somehow misleading. Okay? 55. It was misleading because this uh, this angle is when you extend this to the right. This was 40, yeah. So if if you draw a hypothetical x-axis, then this will be 55, yeah. 40 plus 15. This is 15, yeah. So this will be 55 degrees. These two are parallel, these two are parallel. And this force, this 60 pound, can now be decomposed into x and y axis. Okay? So, now you know what is delta x? What is delta x? Is the horizontal component? Or is the So, what will be the horizontal component of this? 22 inch cosine of okay? 15, yes, plus uh, 18 BC. 18 ka horizontal component kya hoga? cosine of what? Okay. 40 or 55? 55. Because x axis is at the angle, na? so this you, you calculate. And what is delta y? Y sine 15 plus 18 sine 55. Once you have these two, you can have a simple picture now. Achha, and, and one last thing that if this is 60 pounds, yeah. What is this angle? What is this angle? That, be, that is made easy by noting down this angle. This angle was 55, yeah? If this is 55 and this is 90, what is this? 35. 35? Yeah, 35. So this is 35, and that means that 60 pounds can be now decomposed according to this angle. Yeah. 60 pounds cosine of 35, 60 pound sine of 35. And calculate them as without taking care of the sign, just take calculate them as positive quantities. Because this way we lengths calculate kiye na. Isi tarah humne do components calculate kiye. Hume asal mein directions pata hai na. Thik hai. Ha. If you want to take and to account this x y seriously, and if you if by f x you mean the component along the positive axis, the pair up, we have to minus sign lagana padega. Or you have a plus sign lagana padega. He was very. Actually, normally when you have this x, y, and this convention, you, you have. You want everything to be decomposed along x and y. So along x mean positive axis. So, if you can see that fx basically is negative left side, then you have to negative sign up. 
बट इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द मोमेंट यू कैन इग्नोर दीज दीज डिटेल्स ये प्लस ये माइनस आप यहाँ पे अगर आप इवन मैग्नीट्यूड भी ले लेना ये इसका आप क्या करें आप इसका अगर मैग्नीट्यूड भी ले लें जो मोमेंट आपने कैलकुलेट करना है अबाउट जॉइंट ए वो आप बेशक एफ एक्स मैग्नीट्यूड डेल्टा एक्स मैग्नीट्यूड या एफ वाई मैग्नीट्यूड नहीं सॉरी ये यहां पे नहीं होगा ये दिस विल बी डेल्टा वाई या डेल्टा वाई एंड एफ वाई विल बी डेल्टा एक्स है अब यहां प्लस माइनस प्लस माइनस आप डायग्राम से आप वो कर लें डिटर्मिनेट फ्रॉम द डायग्राम ठीक है एंड बाय यूजिंग दिस मैग्नीट्यूड्स आई एम एस्यूमिंग दैट माय एरर्स आर करेक्ट समझ आ गई अगर डायग्राम में कोई एरर आपका गलत निकल गया आप बेशक डायग्राम को ठीक कर दें क्योंकि दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज इन ऑर्डर फॉर यू टू नो वेदर वेदर मोमेंट इज क्लॉक वाइज और काउंटर क्लॉक वाइज यू मस्ट हैव द करेक्ट एरोज ये बात समझ आ रही है ना गलत एरोस के साथ आपका वो सेंस भी गलत हो जाएगा अब बताएं मुझे कि ये दोनों जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसका एक्स कंपोनेंट किधर है इसका एक्स कंपोनेंट 60 पाउंड का लेफ्ट साइड पे है ना और इट इज अबाउट इट्स लाइन ऑफ एक्शन इज अब द ए एक्सेस द ए जॉइंट तो ये जो लेंथ है ये डेल्टा वाई आपने कैलकुलेट किया होगा ये आपका डेल्टा वाई है ये आपका एफ एक्स इधर है सो so, इसका टर्निंग इफेक्ट क्या होगा क्लॉक वाइज होगा या एंटी क्लॉक वाइज होगा यू इमेजिन योर सेल्फ टर्निंग दिस या तो सिक्सटी पाउंड अब होता है इट विल इट विल ट्राई टू टर्न इट क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज फिगर देख के बताए एंटी क्लॉक वाइज इफ योर एरो इज करेक्ट तो अब आपको समझ आ रही है कि चूंकि मैं एरो को फॉलो कर रहा हूं तो यहां पर मैंने इसका साइन इग्नोर कर दिया ना तो ये माइनस साइन मुझे कंफ्यूज कर देगा फिर मैं यहां पर प्लस साइन प्लस माइनस मैं कौन सा चूज करूंगा आई एल चूज प्लस फॉर काउंटर क्लॉक वाइज एंड माइनस फॉर क्लॉक वाइज तो यहां पर आई एल चूज प्लस एंड आई लीव ऑल दिस डिटेल आउट अब दूसरा आप बताएं कि ये दूसरा क्या होगा एफ वाई और डेल्टा एक्स इज द कंपोनेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड ये जो फोर्स है इसका कंपोनेंट अपवर्ड है ना And a is this side of area. So remember, you have this delta x, and you have upward. So its turning effect will be what? Remember, I'm not doing that r cross f thing, because that is leaving everything to math. Us me, then you have to see all the signs and vectors. We are using our intuition, and we know that its turning effect y axis will be plus. So this is also plus. Yeah. Actually, this the the challenge here is only the this this trigonometry. उसके बाद plus minus uh, is, uh, you you are already used to that. Okay. So we can now move on to the. Is there any question? I have to push that. Just remember one thing in solving such questions: you either use your intuition. and then you ignore all the signs and put the signs in your final equation yeah that will be easy but if you want to decide these signs by the algebra to so then stop using your intuition ab fir usko bilkul according to the book jaye to main fir ye kaise karunga isko agar main usko is tarah se solve karunga na fir matlab kya karunga main i'll have this vector yeah yeah if और यहां पे मैं लगाऊंगा 
i and with a minus sign because i know that is um, leftward and similarly this one will be j yeah? plus if it's upward but then i also need vectors for this rx will be delta x i and this thing will be multiplied with i why i because it's uh, this is your joint the point of application is there so delta x is towards the right anything towards the right is a plus i and similarly r y delta y j j so now you have you have all the vectors you have r vector and then you have f vector so r x f y cross plus r y f x cross ab dekhna ab yahan pe main plus likh raha hu kyunki i leave all the signs to this cross product theek hai is se mujhe jo vector aayega wo wo theek hoga fir samjha bhi baat yes sir ye maine matlab example mein bhi samjhaya hua tha theek you can use one of these two method methods and you can use the other to double check your answer that that's it that was the thing ab yahan pe kya hoga you have a trough of concrete a trough of concrete and uh, 800 pound is ka weight hai to of course you will have this applied force applied external force yeah and draw a free body diagram of the cable cables ring a this is your ring a ab is ring a ko aur se dekh if, if this is your free body to ye jitna bhi yahan pe kuch ho raha hai if you if you lump all the details here iska end result kya hoga ye force theek hai ye force yahan kaise communicate hota hai wo internal forces hai wo aapko concern nahi hai ठीक है लेकिन ये फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होगा सो व्हाट डू यू थिंक दिस केबल विल बी डूइंग रिमेंबर दिस इज योर फ्री बॉडी ए तो व्हाट इज दिस केबल व्हाट दिस केबल मस्ट सपोर्ट और अपोज दैट फोर्स बाय एन अपवर्ड फोर्स और ये अपवर्ड फोर्स कितना होगा एट हंड्रेड पाउंड Even if you don't know the details, ये मैं अगर छुपा भी दूँ ना ये सारी चीजें तब भी आप मुझे कहेंगे ये ऐसे ही वो सर्किट में जिस तरह वो थे आप करते हैं ना शो इवन इफ यू डोंट नो द सर्किट डिटेल्स यू कैन स्टिल से इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा और करंट क्या होगा नाउ लेट्स गेट टू द डिटेल्स कम अज कम ये दो डिटेल्स तो हमें पता है ना ये ठीक है ए बी और ए सी एंड देट इज द क्वेश्चन यू नीड टू डिटर्मिन द टेंशन and cables ab and ac ab mujhe ye bataye ki agar free body hai and you always assume equilibrium yeah kyunki deformation nahi hai yahan pe to ye do forces kis direction mein honge bataye away from the center sir why because they not only are supposed to balance this force which is upward but also they must cancel each other along the x axis as well if they are not balanced then what will happen equilibrium will not happen right so you understand So arrow आपने कॉमन सेंस से डिसाइड किया एंड नाउ यू कैन जस्ट लेबल दम लेट्स कॉल दिस फोर्स एट हंड्रेड एंड लेट्स कॉल दिस एफ वन एंड लेट्स कॉल दिस एफ टू ठीक है एंड यू कैन ड्रॉ द पॉलीगन पॉलीगन विल बी इजी यू जस्ट ड्रॉ दिस फोर्स अपवर्ड विच इज एट हंड्रेड पाउंड 
and starting from there you draw this sorry you draw this fa and then starting from there you draw fb yeah? f2 sorry f1 and f2 f1 f2 अब मुझे बताइए ये एंगल कितना है लेट्स वर्क इट आउट ठीक है ये हरिजेंटल लाइन है ये कितना है और ये तो अगर ये थर्टी है तो ये कितना है नाइन्टी तो ये कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी ये सेम और ये भी वन ट्वेंटी हो जाएगा अब ये फोर्स आपने मुझे नहीं बताया मैंने बेसिकली इसी इसी फोर्स को मैंने ऊपर शो किया ना ये फिर स्लाइड किया मैंने इसको तो ये एक्चुअली ये एंगल है जो मैं पूछ रहा हूं ये एंगल इधर आ आ जाएगा ठीक है ठीक है ना ये ये एट हंड्रेड अगर यहां पे होता तो फिर ये क्या होता वन ट्वेंटी अब इस एट हंड्रेड को मैंने पीछे नीचे जो है ना वो स्लाइड किया हुआ है तो इट विल बी वन एटी माइनस वन ट्वेंटी तो ये क्या हो जाएगा सिक्सटी डिग्री And if you follow all the 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 pairs, it turns out that all these angles are. Don't look at my bad drawing. Okay, here I have a 90 degree compression. There are, but they are not. They are all 90 degrees. They are all 60 degrees. Which means that both F1 and F2 must be. The magnitude must be. What is it? 800. 800 क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर ट्रायंगल हो जाएगा ना नाउ गेट बैक टू दिस क्वेश्चन या नाउ गेट बैक टू दिस क्वेश्चन एंड डबल चेक रिफ्लेक्ट एंड थिंक ना स्मार्ट में जो आर टी है सो यू हैव 800 हंड्रेड पाउंड हेयर यू हैव 800 हंड्रेड पाउंड हेयर एंड समन कैन आस यू हाउ कैन टू फोर्सेज ऑफ एट हंड्रेड पाउंड बैलेंस ए सिंगल फोर्स ऑफ एट हंड्रेड पाउंड क्या जवाब होगा आपका वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स दे दे कैंसिल आउट एंड एंड ओनली आर एडिंग अप इट्स जस्ट लाइक थ्री फेज ना तो इनका रिजल्ट इनका जो रिजल्ट फेजर होता वो मतलब इन दो का एट हंड्रेड प्लस एट हंड्रेड ना होता ना उसमें एंगल भी आ जाता Okay. Now this question I included only for two reasons. Um, one is that you should recognize that it's in fact this question and this guy is which we have solved earlier. Yeah. There's no difference between this and this. Here we're just saying that we're 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 saying that Otherwise, and only the dimensions are different. Okay, a core thing is different. Is, wo ye units hai. Ki mass ka kya unit yahan pe isne show kiya hua? In two values mein. Mega gram. Mega, mega gram. So it's not a typing mistake. It's just mega gram. Mega gram is like thousand, thousand, uh, thousand kilograms. सो so, बाकी देखो क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है ड्रॉ ए फ्री बॉडी डायग्राम यू कैन डू दैट देन यू हैव डिटरमिन द कॉन्टेक्ट फोर्सेस बिटवीन द व्हील्स एंड द ग्राउंड वही है बैलेंस मोमेंट बैलेंस फोर्स बैलेंस और थर्ड पार्ट सी भी वही है 
how heavy a load can be carried before the load loader will start to tip about its front wheel dekho na isme kya condition tha ki tipping mein ye contact loose kar jayega and that r will be reaction force will be zero from the r because there is no contact acha maine ek us class mein ek question ye kiya tha ki yahan pe humne dono question mein ye kiya hai ke when when the wheel loses contact with the ground we say there is no contact so no contact means no no reaction yeah no reaction ab mera question ye hai ke if this is earth and if this is sun to sun aur earth ek dusre ko ek contact nahi kar rahe hai na theek hai so let's say sun has a force on earth this way and if you call this action earth will have a force on the sun this way that will be reaction to yahan pe action reaction kyu possible hai without a contact question samajh aa gaya so the gravitation field ki wajah se nahi hoga ha kyunki wo action bhi field ki wajah se hai na yahan pe yes sir wo action bhi field ki wajah se theek hai to field mein wo dono ek dusre ko क्या कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे वो जो रिएक्शन है रिएक्शन के लिए यहाँ पे ये इसकी वजह से आ रहा है की वजह से आ रहा है ये फील्ड की वजह से नहीं है ये रिएक्शन ठीक है नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू दैट डिस्कशन विद विच आई स्टार्टेड दिस लेक्चर and he is actually guiding you wahan pe to hamare pass option tha na ki hum free body jo sa bhi choose kar le humne sirf simplification ke liye kaha tha yahan pe he is guiding you uh, that if you have adjustable pliers to hold a round metal bar yeah do you have wire tha as a machinist grips the handles with p equals 500 50 newtons using the free body diagram shown for the combined lever lower jaw एंड अपर हैंडल देखो ना अपर हैंडल है ये और लोअर जॉ है तो वही आर्गुमेंट है कैलकुलेट द फोर्स ए दैट इज बीइंग अप्लाइड टू द बार अब नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द एरोस फर्स्ट कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे सो व्हाई इज दिस एरो करेक्ट टेल मी दिस वन बिकॉज दिस इज एन अप्लाइड फोर्स फ्रॉम द मशीन स्टॉक और हमें पता है कि वो ऊपर से आ रहा है ठीक है तो ये ठीक है अच्छा अब ये बी वाई अपवर्ड क्यों है ये बताएं वेन यू अप्लाई दिस फोर्स फ्रॉम ए डाउनवर्ड फोर्स वट विल दिस डू ये इसका ए, ए, वो क्या होगा टेंडेंसी क्या होगी बिकॉज यू हैव अंज देयर यू हैव to keep two things in mind you have a hinge there and you have this second body it will tend to rotate yeah yes sir ye aise rotate karega ya aise karega clockwise karega na clockwise karega sir definitely to jab clockwise karega to mute kare apna mute kare to is hinge pe ye body kahan pe jane ki koshish kare karega ye downward yeah ठीक है देखा ना इसका इसका ये डाउनवर्ड है और ये लेफ्टवर्ड है नाउ दिस इज द टेंडेंसी सो दिस दिस फ्री बॉडी विल टेंड टू अप्लाई अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच हैज बीन हिडन फ्रॉम यू तो उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा अपवर्ड हो जाएगा समझ आ गई बात because you have to write only the external forces yeah forces on the body not forces by the body as a result of this force the body will tend to come downward and that is stopped by this other body so isliye humne ye upward kiya hai and by the same token this rotation this tendency of rotation will tend this body to move to the left or ye iska reaction isne kahan shuru kiya hua to the रिएक्शन कहां से आ रहा है ये दूसरी बॉडी से आ रहा है 
Similarly, if you look at the other side of the hinge, तो ये clockwise tendency को ये जो दूसरी body है it will balance it by a an anti clockwise और anti clockwise के लिए इस force का direction ये direction ठीक बनता है ठीक है so a and b so which of the 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 uh, forces are reactive a is reactive b y is reactive b x is reactive and p is active uh, p is the um, applied force acha ek aur cheez can you tell me what is the let's say if i want to calculate the moment of about this hinge of this force a तो ये इसका जो लेवर लेंथ होगा ये कितना होगा कैन यू सी इट फ्रॉम द फिगर वो वहां पे गिवन है ना सो सिंपल कैलकुलेशन यू डोंट नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ पी अबाउट द सेम पॉइंट तो वो कितना होगा Now, what does that mean? That you need you need just a single equation about the hinge. So, in those moments, what will happen? We don't even know those forces. Like, we don't even know those forces. Like, we don't even know those forces. what will be the moment about the hinge of by moment ke liye hum kya calculate karte hain force multiplied by the perpendicular distance perpendicular distance by ka kya hai is point se hmm परपेंडिकुलर जितनी भी हैं आप इसको यहाँ पे जितनी भी फोर्सेस आप इमेजिन कर लेना ये यहाँ पे एक और फोर्स भी इमेजिन कर दे उन सब का जीरो हो क्योंकि मोमेंट है ही नहीं ना तो डायरेक्शन डजेंट मैटर फॉर देम सो यू जस्ट हैव टू मोमेंट्स टू डील विद वन इज 50 न्यूटन टाइम्स 130 थर्टी मिलीमीटर्स और दूसरा क्या होगा द ए इज द अननोन एज्यूमिंग द एरो इज करेक्ट एंड ए विल मल्टीप्लाई व्हाट 20 मिलीमीटर अब आप प्लस माइनस खुद बताएं यहां पे क्या होगा वी नीड कन्वेंशन फर्स्ट ईयर सो लेट्स से दिस इज वाई एंड एंटी क्लॉक वाइज इज प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस नहीं देखो ना ये इसको और से देखिए आपने पहले कहा था कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये तो एंटी क्लॉक के लिए पॉजिटिव होगा नहीं देखो ना ए का देखे ना ए ए इस पॉइंट पे इधर से आ रहा है ना ऐसे सर दोनों के मोमेंट एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे तो माइनस को छोड़ देना आप उसको छोड़ दें आपके पास कितने फोर्सेस हैं आप देखो ना फ्री बॉडी देखें ना फ्री बॉडी पे ये चार फोर्सेस है पी बी वाई बी एक्स ए ठीक है और जॉइंट आपको पता है कि किसके अबाउट आपने करना है तो इसके अबाउट आपके पास ए फोर्स तो क्यों है ना तो ए फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है ये आपका पॉइंट है या? 
और ये क्या है लेंथ है इसका ट्वेंटी मीटर तो ये विल इट नॉट टर्न इट दिस वे ये उसी को तो अपोज करेगा ना पी वाले को पी का क्लॉक वाइज है सो वी हैव माइनस साइन ठीक है सही कह रहे हैं और इसका क्या है पॉजिटिव है क्योंकि रिजल्टेंट आपका जीरो है ना आपके जहन में शायद ये है कि आप दोनों दोनों मोमेंट्स को इक्वेट कर रहे हैं ना वो ठीक है लेकिन वो खतरनाक भी होता है उसमें आप डबल चेक नहीं कर सकते अपने आंसर को ठीक एंड जस्ट रिमेंबर दैट बाय केयरफुली चूजिंग दिस एज आवर जॉइंट वी एलिमिनेटेड दीज अनोन फोर्सेस फ्रॉम द इक्वेशन वरना वो अलग से कैलकुलेट करने पड़ते थे ओके यू हैव दिस दिस इज नॉट प्रॉब्लम फोर पॉइंट टू सिक्स यू हैव दिस हैंड रेल दिस इज योर हैंड रेल एंड इट इज माउंटेड टू ए वॉल एट द टू सपोर्ट्स सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी ठीक है आवाज आ रही है यस सर आ रही है यस मैं मुझे अजीब सा मैसेज आ गया तो मैं अब ये पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है इसको प्रेजेंटिंग अच्छा आप लोग इसको ना ये आप खत्म कर देना ये जो आप प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना तो डोंट ट्राई दैट हाँ सर हम लोग तो ट्राई कर भी नहीं सकते ये यहाँ पे आ रहा है ओनली ऑर्गेनाइजर एंड प्रेजेंटर कैन शेयर तो ये फिर क्या था फिर ये कुछ और होगा फिर कंफ्यूजन सा मैसेज था ना पता नहीं अच्छा अच्छा सॉरी ये मैं असल में मैं अभी ठीक है ठीक है अब सही हो गया सो दिस दिस हैंड रेल और यू कैन थिंक ऑफ इट एज ए रॉड has been fixed to the wall by two supports a and b and if you see uh, okay yahan pe iska weight bhi given hai weight iska 120 newtons hai aur jo length hai iska wo kitna hai 1.8 meter long hai to ab mujhe bataye iska weight jo hoga ye jo 120 hai ye total weight hai na to ye kis point pe act karega agar main yahan pe yahan pe aa jaau सेंट्रल पैक सेंट्रल पैक ठीक है ये जहन में रखे पहले रिगार्डलेस ऑफ दिस सपोर्ट्स के ए बी जहां पे भी है वेट ने सेंटर भी एक करना होता है दूसरा ये है कि ये आप नोट करें ये डिस्टेंस कितना है बिटवीन दिस एंड एंड दी सपोर्ट ये ये यहां पे गिवन है टेन सेंटीमीटर ठीक है और यहां पर भी क्या हो गया दिस इज ऑल्सो टेन सेंटीमीटर बट वेन दिस सपोर्ट ब्रेक्स डाउन एंड दिस फॉल्स डाउन तो इस दौरान क्या होगा ये इसके साथ टकरा के पहले वाइब्रेट करेगा ऐसे वाइब्रेट कर 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 करके सो यू हैव दो ट्रांसजेंट्स या एंड एंड पे ये एक इक्विब्रियम पे आ जाएगा सो इक्विब्रियम में यू कैन इग्नोर ऑल द ट्रांजेंट्स एंड इन द इक्विब्रियम इफ यू लुक एट द फ्री बॉडी नाउ यू नीड अ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द रेल तो वो क्या होगा आप जहन में रखें वो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है यू हैव दिस पॉइंट फ्रॉम द अर्थ and then you have this point b and it extends a little bit and this is not point a yahan pe reh gaya lekin contact end pe hai ab ye angle kitna hai 30 5 ab ye force kahan pe act karega bilkul center pe ye ye 120 newton ho jayega Can you tell me what will be this distance? 
not till the end but till point b uska asaan hal ye hai pehle you find you find this distance from the center to the end wo kya ho jayega 0.9 meter so this will be 0.1 meter because that is 10 cm so if this hole is 0.9 this will be 0. Point. agreed 0.8 yeah? yes sir yes sir now equilibrium ke liye ye force to maine bata diya external force applied force what are the other forces external to this free body they will be at the two supports yeah at this support and at this support to is support pe if iski direction direction kya hoga r let's call this r uh one yeah and this sorry this will be upward yeah this force will be upward at b ye kya ho jayega r b is samajh gaye kyunki that's that's that wall is going to support it from upward the ground is going to support it from down from below so this will be upward and that will also be upward okay. now what is the unknown in this diagram r there are two unknowns r1 and rb yeah but what is what what is the required quantity determine the magnitude of the force at b so we only need to find rb R B. to r1 hame nahi chahiye aur unknown hai to kaise isko nikalenge calculation se uh, r1 ko pivot le lenge r1 ko pivot le le aur uske baad aapko pata hai ki s120 ka arm kya hoga you have to find this distance you know the angle you know the length hai aur b ka bhi आर बी के साथ जो है ना ये डिस्टेंस हो जाएगा ये ये वाला दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच यू कैन कैलकुलेट नाउ इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन व्हाट इज द नेम गिवन टू this these three the, the this circle the circular ring and the other ring and there is some circle circular disc in the middle in ko ye kya keh raha hai zehen mein these are the roller element bearings yeah and they are uh, inside a housing so a housing block and for stability this whole setup has been bolted to the ground through these bolts isme bataye bolt kaun sa hai aur nut kaun sa hai can you start tell me which one is the bolt and which one is the nut सर बोल्ट ऊपर है नट नीचे हाँ बिल्कुल बेसिकली ये ये आपका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है तो ये ये आपने नट यहाँ से वो जो रोटेट करते हैं ना टाइट करने के लिए बाहर से वो नट होता है ठीक सो नाउ यहाँ पे द क्वेश्चन हेयर इज नॉट अबाउट द वेट नॉर्मली तो इस तरह के क्वेश्चन में इसका वेट आएगा फिर इसके सपोर्ट्स आएंगे वो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन यहाँ पे ये है Okay, you have two forces acting at this center yeah so the first thing you need to uh, think is that there is no moment here yeah you can think of this as a rigid body yeah uh, as a sorry as a particle and you just think of it as a particle and you have two forces one is 500 newton and one is 
एफ दोनों के एंगल्स पता है इसका एंगल भी पता है इसका एंगल भी पता है और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा इफ यू यूज पैरलोग्राम ला सो दिस विल बी रिजल्टेंट अच्छा आपको याद होगा मैंने लॉ ऑफ साइन लॉ ऑफ को साइन जब मैं लिखता हूं ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी मैं प्लस को साइन थीटा लिखता हूं ये ये लॉ पैरालोग्राम के लिए है ठीक है विच मीन दिस इज द एंगल या इफ यू अरेंज दिम इन टू ए ट्राइंगल तो ट्राइंगल में फिर ये माइनस साइन हो जाएगा ठीक है ये शायद मैंने क्लास में नहीं बताया अभी तक बट यू नो दिस ऑलरेडी फ्रॉम योर प्रीवियस कोर्सेस क्योंकि बेसिकली उसमें ये एंगल आ जाएगा ना ये दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सम हाउ नो इट्स नॉट दिस एंगल यू हैव वन वन एटी माइनस दैट एंगल वन एटी माइनस दैट एंगल द कोर्स ऑफ दैट इज As a negative sign, so we can now um, imagine a polygon. Polygon, how do we imagine it? For the resultant, so I choose these vertical lines, and I. Let's not change the 500 newton force. Let's keep it that way. 500 newtons. We know the angle. And let's slide this force upward. Yeah. So it was here, and now I'm sliding it upward. This will be F. Or ye angle mujhe pata hai. Because if this is thirty, if this is twenty, then this is also twenty. So can you now tell me the angle in between between F and five hundred newton? Forty over fifty. Forty over fifty. And if you apply head to tail rule, this will be your result. Resultant. Have you understood? so what can you write here you can write the law of cosine as r squared equals f squared plus twice f yeah huh? 500 newton and because this is a triangle so ye cosine uh yahan pe minus sign aayega this is what i want to say cosine of 40 degrees Plus 500 newton squared. Okay. And you want to minimize this r squared. Okay. So if you want to minimize this, you can simply differentiate this with respect to f. Okay. You want to know can the value of f be adjusted so that the resultant of the two forces is zero. So you can differentiate this with respect to the force turn this to zero and that f will give you some value theek ho gaya that is one way of solving the this problem the other way uh actually the question is the question is to have a zero sorry to have a zero the resultant being zero now this will minimize it but will it will it uh, will it make it zero tell me yes or no uh, no sir q possible nahi hai iska zero hona sir because ek component of the force zero ho sakta hai dono nahi ho sakta kyunki if you set r to zero 
and if you then try to solve this equation that that will involve negative values okay क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ना और क्वाड्रेटिक में फिर आपके पास जो है ना वो नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल है तो टू अवॉइड दिस कैलकुलेशन या वी कैन यूज सम क्वालिटेटिव रीजनिंग हेयर यू नो दैट दिस सॉरी दैट दिस डायरेक्शन इज फिक्स्ड इट मस्ट मीट हेयर तो एफ को जब आप कम या ज्यादा करेंगे तो कौन सा इस डायरेक्शन इस ट्राइंगल में कौन सा पॉइंट मूव करेगा ये तो आपने फिक्स किया हुआ ना ये एंगल्स फिक्स्ड हैं सारे सो यू वुड लाइक टू मूव इट देयर और देयर तो एक ये कि यहां पे आ सकता है तो अगर यहां पे होता तो फिर ये आर इधर होता ये आर होता आपका लेट्स कॉल दैट आर प्राइम और ये इधर होता तो फिर क्या होता सो कैन यू सी अ पैटर्न कि इन सब में सबसे कम डिस्टेंस कितना है रिमेंबर ये भी फिक्स्ड है ये पॉइंट भी फिक्स्ड है क्योंकि 500 फिक्स्ड है एंगल फिक्स्ड है सो इफ यू थिंक अबाउट दिस केयरफुली दिस इज दिस शुड रिमाइंड यू ऑफ ए प्रॉब्लम इन ज्योमेट्री वेयर यू हैव अ फिक्स लाइन एंड वेयर यू हैव अ पॉइंट एंड यू वॉन्ट टू नो द The smallest, yeah, distance. देखो ना ये इसका इसका ये एंड एफ का फिक्स्ड है और ये कभी इतना हो सकता है इतना हो सकता है इतना हो सकता है तो इसमें सबसे कम डिस्टेंस किसका होगा जो कैन यू रिकॉल दिस फ्रॉम लेना अल्जब्रा एज वेल अल्जब्रा में भी ये है ना कि द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए Line, actually, that's called that's 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 what we call the distance. Distance of a point from a line, it's by definition is the minimum distance. So, if you ninety degree are calculate, so you don't need this calculation. Yeah? You just solve this problem. Is me, dekho na, ye ye kya hai? This is your F. This is forty degree. So this, if this is ninety, this must be fifty. And this is 500 newton. ठीक है. So F must be 500 times cosine of 40. ठीक. ये दूसरा वाला मेथड समझ आ गया? Where you don't need to 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 differentiate and set to zero. इसको चेक करें. आंसर वही आता है जो पहले पहले मेथड से आ रहा है. वहां पे देखो ना ये टू एफ हो जाएगा इधर डिफ्रेंशिएटेड में टू एफ ये माइनस टू 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 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट कम अप सेम आंसर इज देर एनी क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन इन दिस प्रॉब्लम सो वी नीड टू एटलीस्ट स्टार्ट द डिस्कशन which will lead to the new, next chapter chapter 5 and for that i need to remind you that so far we have what we have been doing is called statics and in statics you see a pattern all you see in different problems but they all have one thing in common you have a free body which you select and then you only consider uh external forces yeah external forces regardless of whether they are applied or reactive but they are all external forces and what is the reason behind focusing only on external forces and not on the internal forces because we assume this body to be kis ko yaad aa raha hai kya assumption hum yahan pe lagate hain jiski wajah se hum internal forces ke bare mein nahi sochna padta rigid body is assumption because when we assume a body should be rigid we assume that nothing can happen inside it will not deform like in real world mein cheeze ab hota hai deform bhi hoti hai aur toot bhi jati hai so we need to ask this question 
that what do you mean by the failure yeah, of a mechanical component? You have a mechanical piece of hardware and if it breaks, that is one form of failure. But sometimes a piece of hardware doesn't need to break even if it distorts significantly beyond a certain limit, still it is not usable. So example, it doesn't break, but it distorts so much that it is next to useless. Can you give an example? Sir, it's spring. Spring can be used. No, day-to-day use. When you use मतलब आप अपने टूल्स को देख लेना नाइफ नाइफ हो गया या प्लायर हो गया ठीक है ना वो अगर आप कोई जबरदस्ती करते हैं किसी ऐसी चीज को तोड़ने की कोशिश करते हैं जो पॉसिबल नहीं है और उसमें वो खुद ही जो है ना वो उसकी शक्ल चेंज हो जाए तो वो यूजलेस यूजफुल नहीं रहता वो ठीक है ना सो यू यू व्हिच मीन दैट इट इज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू अस्यूम दिस रिजिड बिहेवियर ऑल द टाइम when when you want to analyze when a piece of hardware can break so now the next question which arises here is that we need to understand the circumstances under which a piece of hardware fails yeah? and what are the consequences the circumstances for something to break or distort to abhi tak aapne sirf forces dekhe hain forces of course and moments but because the, uh, these forces were assumed to be external only when you include internal forces these circumstances also depend on the material ki wo material kitna kaisa hai wo how does it respond yeah can it deal with those forces and dimensions so we will be dealing with dimensions ki kya pata na ki ek aap आपने नोट किया होगा कि देर आर थिंग्स विच इफ दे हैव अ लार्जर एरिया मे बी इट्स इजी टू ब्रेक दम अगर आप इस बट इफ समथिंग जिस तरह कील है ना कील को आप जब हिट करते हैं तो आप इसका ये वाला एरिया नहीं तोड़ सकते वो किसी और चीज को तो डिस्टॉर्ट कर लेगा लेकिन इट रिजिस्ट दैट but on the other hand if you have a plate you can actually twist it and you can do many things so so not only the material is important but also the dimensions are important so there are three things which determine the failure the forces applied forces the material properties and the dimensions and this study cannot be done if you assume rigid body behavior only so two concepts are then required to make this discussion useful the concept of stress and the concept so concept of strength now what do you mean by stress now if you want to understand stress you first need to recall something which you already know and that is pressure yeah? and i am not talking about the pressure in a fluid pressure in a fluid is a different concept i mean pressure on a solid you have a solid body yeah and there is some load on it and that load applies some force this is an external force yeah? whether it's this way or reaction force jitna bhi hai chahe wo reactive ho chahe wo applied force ho but that force if you divide that force by area you get a ratio which can represent the intensity of the force kyunki force kitna intense hai ye sirf force pe depend nahi karta wo area pe bhi depend karta theek hai same force applied on a smaller area will be more intense than if it were applied on a larger area ye baat samajh aa rahi hai na मतलब आपको कील कील आपको क्यों ज्यादा चुपता है कंपेयर टू समथिंग 
ऑफ एनदर शेप विद सेम वेट दोनों का वेट सेम है लेकिन कील क्यों खतरनाक होता है क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है वो प्रेशर ज्यादा ना इंटेंसिटी तो एक पॉइंट ज्यादा प्रेशर हां मेरे को सर वो वहां पर एरिया जो है वो कम होता है ना इसलिए फोर्स बढ़ जाता है सो सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज दैट इट्स नॉट जस्ट द फोर्स बट इट्स द इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स एंड इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स जब एक्सटर्नल होती है उसको हम क्या कहते हैं प्रेशर ठीक है sure. अब हम आते हैं कि ये कब टूटेगा कब ये डिस्टॉर्ट होगा तो ये अभी प्रेशर डिटरमिन नहीं करेगा ये सिर्फ प्रेशर डिटरमिन नहीं करेगा फोर्स प्रेशर इज इज अ मेजर थिंग बट उसके अंदर क्या हो रहा है उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट चाहिए जिसको हम क्या कहेंगे स्ट्रेस सो इट्स द सेम मेजर ऑफ इंटेंसिटी बट दिस टाइम वी यूज स्विच फोर्स internal force applied over a certain area so let's um imagine this scenario that you have a body and let's say you have this force applied yeah these are the external forces now inside the forces in response to that yeah the reactive forces inside the body they are called the internal forces theek hai ab aap keh sakte kya ye ye reaction force to bahar jahan se aa raha hai ye us pe apply hoga lekin asal mein you can think of this body as a collection of many many particles yeah और फिर वहां पे जो आपस में फोर्सेस होंगे दैट इज व्हाट यू मीन बाय इंटरनल फोर्सेस सो दैट इज व्हाट यू मीन बाय स्ट्रेस नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल अ मटेरियल इज स्ट्रांग इफ इट कैन डील विद दोस लार्ज स्ट्रेसेस सो इट इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू सपोर्ट एंड विथस्टैंड द स्ट्रेस अप्लाइड So, which means that if you want something some piece of mechanical hardware not to fail so what must be the case the strength of that material must be larger than the maximum stress applied jitna stress aap apply kar kar sakte hain wo kar rahe usse usse uski strength zyada ho theek hai so this picture will now illustrate this this concept further if you see this uh, body it is supported at this end and you have an applied force and of course this will be the reactive force they are both external forces so that external forces divided force divided by area will give you the pressure but if you want to know what happens inside so you just imagine a hypothetical slice so we have now shown only part of this body inside so if you now imagine this to be your free body this to be your free body to is pe ye ek external force ye ho jayega aur ye force kya hai ye is pe to external lekin aapko pata hai ye body ke andar so this is what we mean by the internal force so you can imagine or you, you can picture these internal forces just by cutting a um a hypothetical slice aur yahan pe isne zyada explain kiya hoga na ये क्रॉस सेक्शन है जिसमें ये सारे फोर्सेस सो इसका मतलब है कि दीज आर ऑल द फोर्सेस व्हिच आर बैलेंसिंग दैट एक्सटर्नल फोर्स बिकॉज दिस दिस मस्ट आल्सो बी इन इक्विलिब्रियम यहां पे इक्विलिब्रियम वाली बात यहां पे भी आ गई सो बिकॉज देयर आर टू पॉसिबिलिटीज इधर द एक्सटर्नल फोर्स विल बी अ स्ट्रेचिंग फोर्स in that case you say that the body is under tension yeah because the external forces are trying to to stretch it and it has to resist that yeah or the external forces can be squeezing it or trying to squeeze it and then this has to resist or withstand that so you you say that this body is in compression so of course 
tension is a force compression is a force so if you divide tension by the area over which is applied ye ho jayega tensile strength theek hai tensile strength and if you divide compression by the area over which is applied to ye ho jayega compressive strength compressive stress so do not confuse tension with tensile strength because tension is a force tension is a force but tension divided by area is the tensile stress and so on for compressive stress versus compression acha can can you by looking at these pictures can you tell me many difference to bata diye compression aur tension mein kya difference hai the difference what is common between these two can can somebody spot that from the diagram dono mein kya cheez common hai of course don and both you have force per unit area but that is obvious yeah what the definition of stress hai iske ilawa kya common hai isme hmm area or force ke darmiyan direction ka kya hai how is force directed with respect to the area in both cases hmm inverse is aapne wo dekha hai wo jo matlab geometry mein ek concept hota hai you have a plane yeah and you have normal to the plane yeah so let's say this is a plane and we have normal to the plane yeah so isko hum normal vector kehte hain to in both cases if you think of the area area to cross section ye hoga na ye agar cross section hai dekho na ye wo cross sectional area hai ya surface hai aur ye jo forces hai kya hai they are normal to the surface so these these two are also called normal stresses normal normal stress can you give an example of a stress which will not be normal you know that already but maybe you don't know the name koi aisa example de de jisme you still have a force applied yeah from the outside and the body has to resist that but there are internal forces as well as external forces but they are not uh, facing the area they are parallel to the area the example bata sakta hai let me give you an example from the previous uh, slides imagine that piece was put inside these two jaws yeah imagine these two jaws yeah trying to to cut this let's say apne wo yahan pe laga diya hai so what will it try to do hmm यहाँ पे किस एरिया को कट करने की कोशिश कर रहा है ये इसी एरिया को ना बट कैन यू से दैट दीज दीज फोर्सेस आर फेसिंग द एरिया आर दीज फोर्सेस नॉर्मल टू द एरिया और दे आर जस्ट इन द सेम प्लेन एज द एरिया आप इमेजिन करें ना आप जब किसी चीज को काटते हैं कैंची से तो जो फोर्स अप्लाई करते हैं जिस एरिया को आप काट रहे होते हैं वो उसी प्लेन में होता है जिसमें आप फोर्स लगा रहे हैं ना सही है yes, तो उसको फिर नॉर्मल स्ट्रेस नहीं कहेंगे हम ठीक है यू विल स्टिल हैव फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया बट दिस फोर्स एंड दिस एरिया दे आर बोथ इन द सेम प्लेन और उसको फिर हम कहते हैं शियर स्ट्रेस है शियर स्ट्रेस 
تو ہمیشہ جب بھی آپ کٹنگ کرتے ہیں چاہے وہ سیزر سے ہو یا چاہے پلائر سے ہو تو وہاں پہ جو فورسز ہیں وہ شیئر سٹریس کہلاتا ہے ٹھیک ہے ہم انشاء اللہ باقی ڈیٹیلز یہ نیکسٹ نیکسٹ لیکچر میں کر دیں گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے Try, try to solve all these problems with MS Teams and if not possible then me, we may switch to, to Google uh, Classroom, sorry, the, to Google Meet. But I think there are some other issues with that so we will try to stick with MS Teams. So I was joined at 2 o'clock, it was my issue with my passport. So if you had attendance before, then you will mark it.